Մոգեսալնը բիտ մե նատ ուշաթիրի շույլի վար տկենի բիոլոգիս մասավլ է բելի։ Դղես չվեն վիծգեպտ ծխովելթա սամեպո շես սավլաս։ Կեն ու ամրավի ծխովելի կարդ նանախի, բուն է բաշի, ասև է զոպ արգշի, պիլ մե բիտ, մագրամ ծխովելթա սամեպոս, կանսակութրեպուլի նիշնեպի գաչնիը։ Ձխովել է բի, գել զե նիշնոլովանի այսրոմ, իսինի գադահատ մոձրավով են կունտեպի սաշվալ է բիտ, դա ամավ դրովուլատ իսինի մոյբ ով են սակպս։ Դեդամից ասեմ, ու ամրավիրավ դենուբիս ծխովելի արսեպովս, խելայի սինի էուկ արի ոտուլի մրավալ ու ջրիդիանի որգանիզմեբի արիան։ Սխովել է � իսետի կոյբա ռոցա որգանիզմի մոյխմարս մզա որգանու նիվթի էրեպեպս։ Ամիս միղ է դվիտ ծխովել է բիշեի ձլեբայի գոս բալախիս մջ ամել է բի, այ ռոգորիցարիս իրեմի, շվելի, այս շեի ձլեբայի գոս սպիլո, դասխա, ասև է ծխովել է բիս նացելի արիս խործիս մչ ամել է բի, անու իսինի խոլուտ ծխովել ուրի սակոյբիտիք է բի բիան, ասետի ծխովել է բի արիս սվիգենի, մագալիտատ վեպխվի, լոմի, դա արսեբով են ծխովել է բի, ռոմ ասև է նայմ ճամելի որգանիզմի արիս դատվից ռատ շեխեպա ադամիանս, ադամիանի ծխովել ուրի որգանիզմի է, դա սա ինտերիսուարով չվենց նայմ ճամելի որգանիզմեպի պարդ։ Ձխովել ուրի որգանիզմեպի սատվիս դամխաս խոլո արսեպ ոպեն իսետի որգանիզմ է բից, ռում լեպտաց սխեղուլի սակոտարի տեմպերատուրա արգա աչնիատ։ Կվեն ակամ դե իծոդիտ ու խերխեմլո ծխովել է բի, ու խերխեմլո ծխովել էպս առակ ծակոտարի տեմպերատուրա սխեղուլիս, ասև է սխեղուլի սակոտարի տեմպերատուրա առակս բեր խերխեմլի են ծխովելս, խոլոր հատ շեղեպա պրինուել է բիսադա ծուծ Իրու բիտատ թումցայես արգամող հատավս ամպիզիոլոգիում դգոմարեղ բաս մագրամ որգանիզմ եվ սրոմելթաց ակտ սակոտարիտ ենպերատուրա կյատ թպիլսի սխլիանի ծխովել է բի, խոլո իմ որգանիզմ եվ սրոմելթաց որգանիզմ զե շեի ձլեպա գավավլոտ սիմետրիս էրդի խերձի, դա իս որ սարկիս է բուրնած էլատ գայի գոպա, ասետ սիմետրիաս գյա որ խրիվի սիմետրիա։ Այխլատ կեն խետավտ էպ էլաս որ խրիվի սիմետրիա ախասիատեպս, մագալիթատ ձալիան պարտոտ գարցել է բուլի որգանիզմ է բիր, ոգորիցարի նհացլավ գրույան է բիր, մատ մետուզա ծնոբիլի ծխովելի է արիս ռադիալուրի սիմետրիսմ կոն է։ Թումցա արսեպոպս իսետի ծխովել է բիր, ռոմելթաց սխե Եխլա չվեն մաշ զոգադատ մի մովի խիլետ ռոգորիա ծխովել ուրի որգանիզմեպի, ռայի խոմատույս դամախասիատ է բելի, դա եխլա ունդա գան դավից գոտ ծխովել թա սամեպոս, էրդերթի տիպիս շես ծավլա, այս արիս տիպի նացլավ գրույան էբի։ Նացլավ գրույան թա տիպշի ծխրատ ասի սախեղ ուբ արիս կարծել է բուլի։ Իսինի արիան զղեպիս, ոգյան էբիս, ան տգնարի ծգլիս բինադարնի։ Սոգի էրդի մատգանի թավի սուպլան ծխովր է բի որգանիզմի է, խոլո զոգի էրդի մատգանի կի կոլոնի որ ծխովր է բաս էձևա։ Նացլա ուրույան թա ծխովել է բի գանվի խիլոտ հիդրաս մագալից է։ Հիդրա 
მტკნარი წყლის ბინადარი ცხოველია, მისი სხეული გავს ტომსიკს და შედგება ლანჩისაგან, აი თქვენ ხედავთ ეკრანზე, რითაცის ემაგრება რაიმე საყრდენს. შემდეგ მოდის ტომსიკის მსგავსი სხეული და ბოლოვდება საცეცებით, რომელთანაც მოთავსებული არის პირის ღრუ. ჰიდრა სხეული ორი შრისაგან შედგება. გარეთა შრის ექტოდერმა ეწოდება, ხოლო შიდა შრის ენტოდერმა. ექტოდერმაში სხვადასხვა სახის უჯრედებია განლაგებული. მათში არის ნერვული უჯრედები, კუნთოვანი უჯრედები, მსუსხავი უჯრედები. ნერვული უჯრედები საშუალებით ხდება ჰიდრას სხეულის კოორდინირებული მოძრაობა. აა ხოლო მსუსხავი უჯრედები საშუალებით ხდება საკვების დაჭერის დროს მსხვერპლის დადამბლავება და რაც შეეხება კუნთოვანი უჯრედებს, კუნთოვანი უჯრედების საშუალებით ჰიდრა საცეცებს ამოძრავებს. რა ეხლა როგორ ხდება რომელი უჯრედებისაგან შედგება ჰიდრას ენტოდერმა? ენტოდერმაში მოთავსებული არის მომნელებელი უჯრედები, რომლებიც გამოიმუშავებენ მომნელებულ მომნელებელ წვენებს. განხილოთ როგორ იკვებება ჰიდრა. ჰიდრა მტაცებელი ცხოველია, იგი პატარა ცხოველებს იჭერს, ადამბლავებს და ასე იკვებება. ის ამოძრავებს საცეცებს წყალში, როდესაც საცეცი შეეხება მსხვერპლს, სუსხავი უჯრედები საშუალებით ხდება მისი დაჭერა, დადამბლავება, შემდეგ საცეცები იჭერს მას და გზავნის პირის ღრუსაკენ. პირის ღრუში მას აქვს ღრუ შემდეგ მას აქვს ნაწლავი ზღრუ, ამ დროს ჰიდრა ამ პირის ზღრუს კეტავს და ხდება საკვების მონელება ენტოდერმაში არსებული მონელებელი უჯრედების მიერ. რაც შეეხება მონელებელი ნარჩენები, ისევ პირის ზღრუდან გამოიყოფა. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ჰიდრას როცა საკვებს ინელებს, ახალი საკვების მიღება არ შეუძლია. განხილოთ როგორ მრავლდება ჰიდრა. ჰიდრა სქესობრივადაც და უსქესოდაც მრავლდება. შეგახსენებთ რომ უსქესო გამრავლება არის როცა ორგანიზმი მრავლდება სხეულის ნაწილიდან და ჰიდრას ახასიათებს უსქესო გამრავლების ერთ-ერთი ფორმა დაკვირტვა. ნახოთ როგორ ხდება დაკვირტვა. ჰიდრა სხეულზე ჩნდება პატარა კვირტი. ეს კვირტი იკვებება დედის სხეულიდან ანუ მათ ჰიდრას და კვირტს აქვს საერთო მომნელებელი საერთო ღრუ და იწყებს ძალიან ინტენსიურად სწრაფად გაზრდას როდესაც კვირტი საცეცებს განივითარებს და უკვე მზად არის დამოუკიდებელი არსებობისათვის ის წყდება ჰიდრა სხეულს და იწყებს დამოუკიდებელ ცხოვრებას. მე დაგითხრათ უსქესო გამრავლების მნიშვნელობა ამ ცხოველისათვის, იგი ძალიან სწრაფად იძლევა შთამომავლობას და სახეობის ფარგლებში ინდივიდთა რიცხვი იზრდება. ხოლო ჰიდრას ამავდროულად ახასიათებს სქესობრივი გამრავლება. სქესობრივ გამრავლებაში მონაწილეობს დედრობითი და მამრობითი სასქესო უჯრედები. ჰიდრა ჰერმაფროდიტი ცხოველია. გამმარტოთ რას ნიშნავს ჰერმაფროდიტიზმი? როცა ინდივიდი ივითარებს როგორც დედრობით, ასევე მამრობით გამეტებს. და ჰიდრას ეკტოდერმაში, გარეთა შრეში ჩნდება პატარა ბორცვაკები, რომელშიც ვითარდება კვერცხუჯრედი და მეორეში სპერმატოზოიდი. საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ როდესაც მომწიფდება ეს სპერმატოზოიდები იწყებს გამოსვლას, გამოდის წყალში და ანაყოფიერებს მეორე ჰიდრას კვერცხუჯრედს. განაყოფიერებული კვერცხუჯრედი შედეგად მიიღება ზიგოტა, რომელიც იზამთრებს და ამ ამის შემდეგ ჰიდრა კვდება და გამოზამთრებას იწყებს ზიგოტა, ზიგოტა. წარმოქმნილი ზიგოტა წყალსატევის ფსკერზე ეშვება და იზამთრებს. ხოლო გაზაფხულზე ზიგოტიდან კვლავ ახალი ჰიდრა ვითარდება. გარდა 
ჰიდრასა ნაწლავღრუიან მთა ტიპში სხვა მრავალი ორგანიზმებია გაერთიანებული. ერთ-ერთი ასეთი ორგანიზმი არის მედუზები. მედუზები გავრცელებული არის ოკეანეებსა და ზღვებში. ისინი მათი სხეული არის ქოლგის მსგავსი და ქოლგის შეკუმშვითა და საცეცების მოძრაობით ხდება მისი გადაადგილება. მისი შინაგანი აგებულება კვების თავისებურება ისეთივეა როგორიც ჰიდრასი, მედუზები როგორც ცნობილია არის დამოუკიდებელი ანუ დამოუკიდებელი ორგანიზმები, ისინი დამოუკიდებლად ცხოვრობენ, კოლონიებს არ ქმნიან, ზოგიერთი მათგანი საკმაოდ საშიში ადამიანისათვის, იმიტომ რომ შხამიან ნივთიერებებს გამოყოფენ. კიდევ ერთი კლასი უნდა განვიხილოთ ნაწლავღუიანთა ტიპისა, ეს არის პოლიპები. აი პოლიპები არიან როგორც დამოუკიდებელი ორგანიზმები, ასევე კოლონიურად ცხოვრობენ. პოლიპები ძირითადად ოკეანეებში ბინადრობენ, ზღვებში და ოკეანეებში. მათი სხეული, როდესაც კვირტი გამოეზრდება, უმეტესად არ შორდება ეს კვირტი, შემდეგ კვირტი უკვე ახალ კვირტებს იყენებს და მიიღება, აი ხესავით დატოტვილი რთული ორგანიზმი, რომლის ქვედა ნაწილი გაკირა კიროვანად გარდაიქმნება, რომელიც იცავს ამ სხეულს დაზიანებისაგან. პოლიპები ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანიზმები არიან, ისინი ისინი ეკოსისტემაში ასრულებენ მნიშვნელოვან როლს რამხრივ პოლიპებთან ერთად ცხოვრობს ძალიან ბევრი სხვა ორგანიზმი. მსოფლიოში არის ავსტრალიის კონტინენტთან ცნობილი დიდი ბარიერული რიფი, რომელიც სამას სამოცი სახეობის სხვადასხვა პოლიპს შეიცავს. ამ რიფთან ცხოვრობს არამარტო თევზები, არამედ ქვეწარმავლები სხვადასხვა სახეობა, მაგალითად კუს რამდენიმე სახეობა, აქვე ცხოვრობს წყალში მკვებავი წყლით მკვებავი ფრინველები და მნიშვნელოვანია ეს იმ თვალსაზრისითაც რომ წყალში მცხოვრები ძუძუმწოვრების და ცხოველების 25% ან ბარიერულ რიფში ცხოვრობს ან მასთან ახლოს აი დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილი და ეთმო ნაწლავღუიანთა ტიპის ცხო თავისებურებებს ჩვენ განვიხილეთ ზოგადად ცხოველების დამახასიათებელი ნიშნები, ნაწლავღუიანთა ტიპის დამახასიათებელი ნიშნები და მასში ამ ტიპში გაერთიანებული ორგანიზმების გარკვეული დახასიათება მოვახდინეთ. მე თქვენ ახლა მოგცემ დავალებას, თქვენი დავალება იქნებათ მოიძიოთ ინფორმაცია და აღწეროთ რა როლს ასრულებს ნაწლავღურიანთა ტიპის წარმომადგენელი ბუნებაში და პასუხი გასცეთ ერთ-ერთ შეკითხვას რა საერთო ნიშნები ახასიათებს ცხოველურ ორგანიზმებს. ამით გემშვიდობებით მადლობთ ყურადღებისათვის.